এখন আমরা আলোচনা করব গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রে যাওয়ার আগে আমরা একটু জেনে নিব যে ব্যাপন কাকে বলে এবং কোন ব্যাপন বা নিঃসরণ কাকে বলে ব্যাপনের সঙ্গে যখন আমরা যাব তার আগে কিছু উদাহরণের কথা কল্পনা করব কোন একটা জায়গায় সুগন্ধি ফুল ফুটে যাচ্ছে এই সুগন্ধি ফুলের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আবার কোন জায়গায় যদি পারফিউম ইউজ করা হয় তাহলে এই পারফিউমের গন্ধগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আমরা ব্যাপনের সঙ্গে এভাবে বলতে পারি যে স্থির চাপে উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানে এবং কঠিন তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের সম হবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরিব্যক্ত হওয়ার ঘটনাটাকে বলা হবে ব্যাপন ব্যাপনের ক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে সমভাবে পরিব্যক্ত হওয়ার ঘটনা একটি ঘরের মধ্যে যদি ক্লোরিন গ্যাস পূর্ণ বোতলের মুখ খুলে দেওয়া হয় তাহলে এই ক্লোরিন ঘরের সমস্ত বায়ুতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ঘরের প্রত্যেক জায়গা থেকে যদি বাতাস অর্থাৎ বায়ু কালেকশন করা হয় তাহলে প্রত্যেক জায়গায় ক্লোরিন এবং বায়ু উৎপাদ সমান থাকবে এবারে আমরা জেনে নিব উন ব্যাপন বা নিঃসরণ তার আগে আমরা কিছু উদাহরণের কথা কল্পনা করি প্রেশার কুকার থেকে যখন গ্যাস বের হয়ে যায় একটা সরু ছিদ্র পদ দিয়ে গ্যাস বের হয়ে যাচ্ছে কিংবা কোন গাড়ির চাকা গ্যাস সজরে বের হয়ে যাচ্ছে এগুলো হল উন ব্যাপন বা নিঃসরণের উদাহরণ তাহলে আমরা উন ব্যাপন বা নিঃসরণকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি বাহ্যিক চাপের প্রভাবে কোন সরু ছিদ্র পদ দিয়ে কোন গ্যাসের সজরে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বলবো আমরা উন ব্যাপন বা নিঃসরণ ব্যাপন এবং উন ব্যাপনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে যে ব্যাপনের ক্ষেত্রে সব জায়গায় চাপ স্থির থাকে এবং সরু এবং বিস্তৃত অঞ্চল দুইটা জায়গাতে কিন্তু ব্যাপন করতে পারে এবং নিঃসরণের ক্ষেত্রে বা অন্য ব্যাপনের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে এখানে পাত্রের বাইরে এবং ভেতরের চাপ ভিন্ন হবে এবং সবসময় সরু ছিদ্র পথে উন ব্যাপন বা নিঃসরণটি ঘটে তাহলে এবারে আমরা লক্ষ্য করব গ্রামের ব্যাপন সূত্রটা কি বিজ্ঞানী যেমন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্য করেন যে ব্যাপনের হার এবং উন ব্যাপনের হার একই নিয়ম মেনে চলে আমরা এবার দেখব যে ব্যাপনের হার বা উনু ব্যাপন বা নিঃসরণের হার কাকে বলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে প্রতি একক সময় প্রতি একক সময় ব্যাপিত গ্যাসের আয়তনটাকে বলা হচ্ছে ব্যাপনের হার তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারবো ব্যাপনের হার লিখতে পারবো হলো যে ভি ডিভাইড বাই টি প্রতি একক সময়ে ব্যাপিত গ্যাসের আয়তনকে বলা হচ্ছে ব্যাপন বা ব্যাপনের হার বিজ্ঞানী গ্রাহাম তার সূত্রে বলেছেন যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোন গ্যাসের ব্যাপনের হার তার ঘনমাত্রা বর্গমূলের ব্যস্তনপাতি এই সূত্রটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমরা খুব সহজেই বলতে পারবো যে গ্রামের ব্যাপন সূত্রটা কি তাহলে আমরা আবার একটু চেষ্টা করি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোন গ্যাসের ব্যাপনের হার তার ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্তনপাতি আমরা দুটি গ্যাস কল্পনা করলাম এ ও বি এ গ্যাসের ব্যাপন হার আর অফ এ এবং তার ঘনত্ব ডি অফ এ এবং বি গ্যাসের ব্যাপন হার আর অফ বি এবং তার ঘনত্ব ডি অফ বি তাহলে এই মানটা যদি আমরা এই সমীকরণে বসিয়ে দিই এ এবং বি এর ক্ষেত্রে সমীকরণটি দাঁড়ায় এরকম আর অফ এ এ গ্যাসের ক্ষেত্রে এই সমীকরণটি দাঁড়ায় এরকম এবং বি গ্যাসের ক্ষেত্রে এই সমীকরণটি দাঁড়াবে তাহলে আর অফ এ ইকুয়াল টু কে সমানুপাতি উদ্ভন্ন ডি এ এইটার ক্ষেত্র আমরা ধরলাম যে সমানুপাতিক ধ্রুবটা কে তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি ডি বি এটা এক নাম্বার সমীকরণ আর এটা দুই নাম্বার সমীকরণ তাহলে এক ভাগ দুই যদি আমরা করি তাহলে কি দাঁড়ায় একটু দেখব আর অফ এ আর অফ বি ইকুয়াল টু কে ইন্টু ওয়ান বাই ডি এ কে ইন্টু ডি বি তাহলে এইটা এটা কেটে গেলে আমরা এখানে লিখতে পারি এভাবে ওয়ান রুট ওভার ডি অফ এ কুমিত রুট ওভার ডি অফ বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান এই সমীকরণটি দাঁড়ালো এরকম রুট ওভার ডি অফ বি অর্থাৎ বি গ্যাসের ঘনত্ব আর এই পাশে 
নিচে দিকে হয়ে গেছে ঘনত্ব এখন আমরা একটা বিষয় জানি যে কোন গ্যাসে ঘনত্ব ডি ইকুয়াল টু এম ডিভাইডেড বাই ভি যদি এ গ্যাসের ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেটা হবে এম অফ এ ডিভাইডেড বাই ভি অফ এ এবং বি গ্যাসের ক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো এম অফ বি ভি অফ বি এখন এই দুইটা মান অর্থাৎ ডি অফ এ এর মান এবং ডি অফ বি অর্থাৎ এ গ্যাসের ঘন এবং বি গ্যাসের ঘন যদি আমরা এই মানটা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে সমীকরণটি দাঁড়াবে বি গ্যাসের ঘনত্ব এবং এ গ্যাসের ঘনত্বের এই মানটা অর্থাৎ এম বাই ভি এই মানগুলো যদি আমরা এখানে বসে দিই তাহলে বি গ্যাসের জন্য আমরা পাবো আনির্ভর ডিভাইডেড বাই তার আয়তন এবং এ গ্যাসের জন্য আমরা পাবো আনির্ভর ডিভাইডেড বাই আয়তন আমরা একটা বিষয় জানি যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে সকল গ্যাসের মোলার আয়তন সমান অর্থাৎ তাহলে আমরা লিখতে পারি এ গ্যাসের আয়তন বি গ্যাসের আয়তন সবসময় সেম হবে অর্থাৎ ধরে নিলাম ভি হবে তাহলে এই জায়গাতে যদি আমরা এই মানটা বসে দিই এখানে যেহেতু ভি এর মানটা এবং এই ভি এর মানটা দুইটার ক্ষেত্রে ভি এর মান হয় ভি সুতরাং এই ভি এবং এই ভি কেটে গেলে আমাদের সমীকরণটা দাঁড়ায় রুট অফ ভার বি গ্যাসের আনবিক ভর আর এই গ্যাসের আনবিক ভর আমাদের সূত্রটি তাহলে দাঁড়ালো এরকম যে এটি আমরা আরো একটি সম্পর্ক আলোচনা করব সেটা হল আমরা জানব বা আমরা জানি যে টি সময়ে যদি একটা সরু চিত্রপাত দিয়ে ভি সেন্টিমিটার কিউব গ্যাস বের হয়ে যায় এবং একক সময়ে যে গ্যাসটা ব্যাপিত হবে সেটাকে বলবো আমরা ব্যাপনের হার এই গ্যাসের ব্যাপনের হারটা আমরা লিখতে পারি আর অফ এ ইকুয়াল টু ভি এ ডিভাইডেড বাই টি এ এবং বি গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো ভি ভি ডিভাইডেড বাই টি ভি স্থির তাপমাত্রা ও চাপে সকল গ্যাসের মোলার আয়তন সমান অর্থাৎ ভি এ ইকুয়াল টু ভি বি ইকুয়াল টু ভি এটা আমরা জানি তাহলে আর অফ এ ডিভাইডেড বাই আর অফ বি এই মানটা আমরা বসে দিই আর এর মানটা হবে কি ভি এ ডিভাইডেড বাই টি এ এবং এই জায়গায় আর অফ বি এর মানটা হবে ভি বি ডিভাইডেড বাই টি বি আমরা লিখতে পারি ভি এ ডিভাইডেড বাই টি এ এটাকে যদি উল্টিয়ে দিই তাহলে টিভি ভি বি যেহেতু ভি অফ এ এবং ভি অফ বি অর্থাৎ এ গ্যাসের আয়তন এবং বি গ্যাসের আয়তন সেম হবে এইটাও ভি এইটাও ভি তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি টি অফ বি টি অফ এ সমীকরণটা দাঁড়ালো এটা এখন আমাদের এই সমীকরণের সাথে যদি এটা তুলনা করি তাহলে আমরা আর একটি নতুন ইকুয়েশন পাই সেটা টিভি ডিভাইডেড বাই টি এ এটা আমাদের মূল সমীকরণ এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব কিছুক্ষণ আগে আমরা এই সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করেছি এই সমীকরণটা বলে দিচ্ছে এটা ব্যাপনের হারের সাথে এটা ঘনত্বের সম্পর্ক এটা ব্যাপনের হারের সাথে আনবিক হারের সম্পর্ক এটা ব্যাপনের হারের সাথে এখানে একটা সময়ের সম্পর্ক তাহলে আমরা এইটা সমান সমান এটাও লিখতে পারি আবার এটা সমান সমান এটা লিখতে পারি এবং ব্যাপনের হারের সাথে সময়ের সম্পর্কটাও লিখতে পারি গাণিতিক সমস্যাগুলোতে যে মানগুলো দেওয়া থাকবে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা ধরে নিব যে কোনটার সাথে কোনটা সম্পর্ক প্রকাশ করেছে এখানে একটি গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে এখানে বলা হয়েছে একটি অজানা গ্যাস অক্সিজেন অপেক্ষায় অর্ধেক গতিতে পরিব্যাপ্ত হয় তবে অজানা গ্যাসের আনবিক ভর কত প্রথমে দেখে নিতে হবে এই গাণিতিক সমস্যায় কি কি মানগুলো দেওয়া আছে এখানে বলা হয়েছে যে অজানা গ্যাসের ব্যাপনের হারটা অক্সিজেনের ব্যাপনের হারের অর্ধেক তো অজানা গ্যাসের ব্যাপনের হারটা ধরে নিলাম আর অফ এ এইটার ব্যাপনের হারটা অক্সিজেনের ব্যাপনের হারের অর্ধেক অক্সিজেনের ব্যাপনের হার ধরেছি ওয়ান এবং অজানা গ্যাসের ব্যাপনের হার তাহলে হবে হাফ এরপরে অক্সিজেনের আনবিক ভর আমরা জানি এটা এবং অজানা গ্যাসের আনবিক ভর বের করতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হলো ব্যাপনের হারের সাথে আনবিক ভরের একটি সম্পর্ক প্রকাশ করছে তাহলে ব্যাপনের হারের সাথে আনবিক ভরের সম্পর্কটা আমরা জানি এরকম ভাবে 
এখন অজানা গ্যাসের ব্যাপনের হার ধরেছি আমরা আর এ এবং অক্সিজেনের ব্যাপনের হার এটা অক্সিজেনের আণবিক ভর এইটা এবং অজানা গ্যাসের আণবিক ভর এম অফ এ এই মানটা হতে বের করতে হবে তাহলে আর এর মান আর অফ এ অর্থাৎ অজানা গ্যাসের ব্যাপনের হার অক্সিজেনের ব্যাপনের হার এবং অক্সিজেনের আণবিক ভরটা অক্সিজেনের আণবিক ভরটা যদি আমরা এখানে বসি তাহলে খুব সহজে আমরা অজানা গ্যাসের আণবিক ভরটা পেয়ে যাব এবারে আমরা আরো একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব এখানে বলা হচ্ছে যে একটি সচিত্র প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে একই আয়তনের হাইড্রোজেন এবং একটি অন্য অজানা গ্যাস নির্গত হতে যতক্ষণ আট সেকেন্ড এবং বত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগে অন্য গ্যাসটির আণবিক ভাব কত এখানে কি কি মানগুলো দেওয়া আছে সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে হাইড্রোজেনের নিঃসরণের সময় দেওয়া আছে এবং একটি অজানা গ্যাসের নিঃসরণের সময় দেওয়া আছে হাইড্রোজেনের আণবিক ভাব আমরা জানি এবং অজানা গ্যাসের আণবিক ভাবটা বের করতে হবে তাহলে এখানে সম্পর্কটা দেওয়া হচ্ছে সময়ের সাথে আণবিক ভরের সম্পর্ক তাহলে এই সম্পর্ক থেকে আমরা এইটা সিলেক্ট করতে হবে যে সময়ের সাথে আণবিক ভরের সম্পর্ক অর্থাৎ এই সম্পর্ক আমরা এখানে লিখে নিলাম প্রথমে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হলো এ গ্যাসের ক্ষেত্রে এবং পরে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হলো বি গ্যাসের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে দেওয়া আছে এ গ্যাসের এখানে দেওয়া আছে এ গ্যাসের নিঃসরণের সময় এ গ্যাসের নিঃসরণের সময় প্রথমে হাইড্রোজেনটা দেওয়া আছে সেটা হলো এটা আট এবং অজানা গ্যাসের নিঃসরণের সময় দেওয়া আছে বত্রিশ সেকেন্ড হাইড্রোজেনের আণবিক ভর আমরা জানি এবং অজানা গ্যাসের আণবিক ভর আমাদের ঠিক করতে হবে তাহলে এই মানগুলো যদি বসে দিই তাহলে আমরা খুব সহজেই অজানা গ্যাসের আণবিক ভর বত্রিশ পেয়ে যাবে এবার আমরা আরো একটি গানের একটি সমস্যা দেখব এটা কিছুটা ওই দুইটা নিয়ে যেতে একটু অন্যরকমের এখানে আরেকটা বিষয় জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাই হোক আমরা গানটি সমস্যা দিতে পারিনি কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেনের ঘনত্ব যথাক্রমে দেওয়া আছে এবং একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে ফাইভ সেকেন্ডে এত মিটার কিউ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত হলে ওই ছিদ্র পথে কত আয়তনের অক্সিজেন গ্যাস একই সময়ে প্রবাহিত হবে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে একই সময় প্রবাহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে তাহলে প্রথমে আমরা দেখে নেব কি কি মানগুলো দেওয়া আছে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব দেওয়া আছে অক্সিজেনের ঘনত্ব দেওয়া আছে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের সময় দেওয়া আছে এবারে আমরা আরো একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করবো এখানে একটা গাণিতিক সমস্যা গুলো আছে এখানে বলা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেনের ঘনত্ব যথাক্রমে এত এত এবং একটি সূক্ষ্ম চিত্র দিয়ে পাঁচ সেকেন্ডে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত হলে ওই চিত্র পথে কত আয়তনের অক্সিজেন গ্যাস একই সময় প্রবাহিত হবে এখানে একই সময় বলা হয়েছে অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেনের নিশ্চয় হচ্ছে একই সময় লাগবে তাহলে আগে দেখি নি কি কি মানগুলো দেওয়া আছে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব দেওয়া আছে অক্সিজেনের ঘনত্ব দেওয়া আছে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের সময়টা দেওয়া আছে তাহলে অক্সিজেন নিঃসরণ হতেও একই সময় লাগবে সেটা হলো পাঁচ সেকেন্ড এবং এই পাঁচ সেকেন্ডে কার্বন ডাই অক্সাইড এত মিটার কিউব নিঃসৃত হবে তাহলে ওই সময়ে কি পরিমাণ অক্সিজেন গ্যাস নিঃসৃত হবে অর্থাৎ অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন আমাদের বের করতে হবে তাহলে এই সম্পর্কের কোনটার সাথে তুলনা করে আমাদের অঙ্গন করতে হবে আমাদের এখানে দেওয়া আছে ঘনত্ব আরেকটা দেওয়া আছে যে আয়তন দেওয়া আছে আর সময় দেওয়া আছে আর আমরা জানি যে আমরা জানি যে একক সময়ে ব্যক্ত আয়তনটাই হলো ব্যাপনের আহার তাহলে আমরা বলতে পারি যে ভি ডিভাইডেড বাই টি এইটা মানে হচ্ছে ব্যাপনের হার তাহলে এই সম্পর্কটা স্থাপন হবে ব্যাপনের হারের সাথে ভারতীয় সম্পর্ক তাহলে আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে এটা এ গ্যাসের আমরা ধরলাম যেটা কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে আর এটা হলো অক্সিজেনের প্রথমে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হলো এ গ্যাস এবং পরে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হলো বি গ্যাস তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ব্যাপনের হার অক্সিজেনের ব্যাপনের হার তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব অক্সিজেনের ঘনত্ব আর আমরা আর সমস্যা জানি ভি ডিভাইডেড বাই টি যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন কার্বন ডাই অক্সাইড নিশ্চিত হতে সময় অক্সিজেনের আয়তন অক্সিজেন নিশ্চিত হতে সময় যেহেতু একই সময় সুতরাং সময় সময় এটা হলো কেটে যাবে তাহলে এটা হবে যে কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন অক্সিজেনের আয়তন ইকুয়াল টু অক্সিজেনের ঘনত্ব কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব তাহলে এইটা এই মান এই মান এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তনটা যদি বসে দিই এখানে অক্সিজেনের এই মান যদি বসে দিই তাহলে অক্সিজেনের আয়তনটা আসবে সিক্স মিটার কিউব 